arkadaşlar hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Bugün soğan yetiştirme konusunda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kışlık soğan yetiştirirken özellikle soğanlarınızın daha iri olmasını sağlayabilmek için neler yapabilirsiniz? Bunlara değineceğim arkadaşlar. Kışlık soğanlarımızı dik dik büyüdüler. Artık soğanların erkekleri çıkmaya başladı. Bunlara bazı yörelerde erkeği deniliyor, bazı yörelerde tatar da deniliyor. Tohumluk olan kısımlar arkadaşlar. Bu kısımlardan çiçek açıyor ve ilerleyen zamanlarda tohum oluşuyor. Bunları eğer soğanların üzerinden koparmazsanız soğanlar baş vermez. Yani soğanlar irileşmez, küçük kalır. Çünkü bu oldukça içinde geniş bir alanı kaplıyor ve soğanın büyümesini, gelişmesini engelliyor. Çünkü bu alandan tohum yetiştiği için bitki gücünü tohumu yetiştirmeye, tohumu üretmeye harcadığı için Soğanın başı çok fazla büyümüyor. O yüzden özellikle dikkat etmeniz gereken konu bunları bir an önce koparmak. Bu şekilde bakın üzerinde olmuş olan soğanların erkeğini toplamanız gerekiyor. Bunlar ayrıca oldukça lezzetli de arkadaşlar. Bazı yörelerde bilinir ama belki bilmeyenleriniz de vardır. Yumurtalı yaparsanız lezzeti de çok güzel oluyor. Özellikle tüketmenizi de tavsiye ederim. Biraz kavurduktan sonra üzerine yumurta kırdığınızda gerçekten çok lezzetli oluyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri özellikle bunları koparmak. Bunun yanı sıra dikkat etmeniz gereken diğer nokta sulama arkadaşlar. Özellikle bu alanı göstermek istiyorum size. Bakın şu üst kısımla alt kısım arasında çok fark var. Bu kısım özellikle suyun daha fazla biriktiği alan olduğu için Gördüğünüz gibi bundak, buradaki soğanlar hemen daha böyle iyi serpilmiş, daha iyi büyümüşler. Ama şu arka kısımdakileri özellikle göstermek istiyorum. Bakın burayı daha az suladığımız için bunların gelişimi oldukça e, küçük kalmışlar. Yani çok fazla baş verememişler. Sulamaya da dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda gübreleme de çok önemli arkadaşlar. Özellikle hayvan gübresi e, kullanmanızı tavsiye ederim. Hayvan gübresi daha iyi bir şekilde gelişmesini ve büyümesini sağlıyor. Soğanlarınız daha iyi baş verebilir bu şekilde. Bunlar fıskadan yani küçük soğanlardan yetiştirmiş olduğumuz soğanlarımız. Bir de şunları göstermek istiyorum. Bunlar da evde filizlenmiş olan soğanlarımızı dikmiştim. Bunların tohumunu almak çok daha iyi oluyor. Daha güçlü ve kaliteli tohum oluyor arkadaşlar. Şunlar ilerleyen zamanlarda kurumaya başlıyor ve bu tohumları alıyoruz. Bir döngü halinde sürekli tohumumuzdan fıskamızı yani tohumluk küçük soğanlarımızı yetiştiriyoruz. Küçük soğanları da dikerek onlarla da kışlık soğanlarımızı yetiştiriyoruz. Bir döngü halinde bu şekilde sürekli soğanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Soğana ekstradan yani para vermiyoruz, satın almıyoruz. Siz de bu şekilde kendi soğanınızı yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar tohumdan ürettiğiniz soğanları fıska haline getirip onları da kışlık soğan olarak üretebilirsiniz. Soğan yetiştirmede de özellikle gübrelemeye ve sulamaya çok dikkat edin arkadaşlar ve tohum çıkarmış olan kısımları koparmayı unutmayın. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.